Hello guys! Ang ituturo ko sa inyo sa video na ito ay mag-install tayo ng WordPress sa live hosting. So pagbago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload kong video. So tara na, umpisa na natin. So una, pupunta tayo sa ating browser. Pupunta tayo sa ating cPanel. Itatype nyo lang ang inyong web domain name. Sa akin, ang domain name ko ay OFW that's it.com slash cpanel i-click natin guys ang enter yan guys mag-ask na username at saka password maglalagin tayo so guys i-close ko to kasi nakalagin na ako lagyan nyo lang dyan ang username at saka password i-close ko to guys pag nakalagin kayo guys mapupunta kayo sa ganitong page uh, other uh, option guys ay pupunta kayo sa inyong dashboard tapos makikita nyo yung go to cpanel Ito guys ang dashboard ko sa Namecheap. Pupunta kayo dito sa go to cPanel. Mapupunta, mariridirect kayo sa itong page. Yun ang uh, pangalawang option para mag-login kayo sa inyong cPanel. So, uh, pag pinindot mo to guys, mapupunta ka dito sa cPanel. So, ito yung cPanel ko. So, po, uh, click mo to guys, yung file manager. Mariridirect ka sa uh, itong page. I-click ko na lang para makita nyo. I-click nyo to guys. Mariridirect kayo dito guys. So dito kayo guys pupunta. Click nito guys. Ito guys. Dito tayo mag-install guys ng WordPress. So since dito guys sa aking domain name may naka-install na na website. Kung tingnan natin sa unang tutorial ko. OFW-IT.com I-click natin yung enter. Ito guys may naka-install na website pero ayaw ko mo nang sirain. Gumawa ako ng subdomain guys para doon tayo mag-install ng WordPress. So, dito guys, pag nagpunta kayo dito sa public underscore html, ito yung aking current website. So, ayaw kong sirain ito, nag-create na lang ako ng subdomain para doon tayo mag-install ng uh, brand new WordPress. So, let us yung guys na dito kayo mag-install. Same, same, same lang naman. Ang pagkaibahan lang yung uh, subdomain. Pero yung process, the same lang. So, pupunta ako dito guys sa aking subdomain, ito. Ito tayo mag install So, we'll assume guys na ito yung pinaka main domain natin. So guys, kailangan natin i-download ating uh, computer ang uh, WordPress uh, core. Tapos, pag na-download natin guys, dito tayo guys magda-download sa wordpress.org. WordPress, type nyo lang guys, wordpress.org. Click natin yung enter. Ang pupunta kayo dito guys. And, dito guys sa baba. Ito yung latest version ng WordPress. So, ito guys, ika-click nyo ito guys and ida-download nyo. So, hindi ko na guys ida-download to kasi na-download ko na. So, i-minimize ko lang to. Pag na-download nyo guys, naka-zip file yan, tapos unzip nyo. Pag binuksan nyo guys, may subfolder pa. So, buksan nyo to, select nyo all guys, at saka a-zip file nyo guys. Uh, add to archive and pili nyo to guys kasi hindi kagana yung raro. So, napili ko na yun guys. Tapos ko na yan. Nandito na sa desktop. I-cancel ko lang to. Ito guys, ready na sa akin. I-upload ko na lang doon. So, pupunta ako dito guys. Sa... Pupunta ako dito guys. Ang i-upload ko to. So, paano i-upload guys? Punta lang kayo dito. Upload. And hanapin nyo guys. Select file. Sa desktop ko yung guys nilagay. Ito guys. Ito yon Dito. So, i-select natin to guys. And uh, open. And hintay na lang natin guys mag 100%. So, while waiting guys for uploading, uh, magkakrita ko ng ating database sa cPanel. So, punta tayo dito. Hanapin natin yung database. Ito. And magkakrita tayo guys ng database dito. So, ang lagi ko dito na database ay sa domain wp pagkatapos natin guys create natin yung click natin yung create database ito guys created na nating database ikakapi ko lang to nunot ako dito sa notepad Kasi kailangan natin letter yan ilalike click ko lang dito ang paste so yan guys click ko yung uh, go back 
And pagkatapos guys, mag-create ng database, magka-create tayo ng user. MySQL user, add user. So, lalagyan ko ng subdomain user. Subdomain user. Maglagay kayo rin guys ng strong password nyo. E, tapos, type nyo again guys. Make sure na tama yung pagka-type nyo ulit. Click natin guys ang create user. Ito guys, created na ang ating user. Make sure guys na natutan din yung password. So, i-copy ko to. So, click natin guys ang go back. Pagkatapos natin guys mag-create ng uh, database and user, kailangan natin bigyan ng full privileges si user. So, hanapin natin dito sa baba. Ito guys. Ano ang database name natin? Ito. And anong kinrate natin na user? Ito guys. And click natin yung add. Ang uh, check natin to guys para ma-check lahat 'yan and make i-click natin yung make changes. Nabigyan na natin ng full uh, full privileges user. Pag nagpunta kayo guys sa inyong uh, si panel ulit, click natin to. Punta kayo dito sa Punta kayo guys dito sa PHP uh, PHP may admin. Nandito guys ang ating can create Kung titingnan nyo guys, wala pang laman yan. Ito guys, wala pang laman. Mamaya magkakalaman yan. So, tingnan natin ang tingnan natin guys ang ina-upload natin na WordPress. Ito guys, tapos na ang ina-upload natin na WordPress. 100% na pinutin natin to. And Kailangan natin guys i-reload. Kasi wala pa dito eh. Yan guys, nandito na siya. Pagkatapos yan guys, extract natin. Right click nito guys. And extract. Hindi natin guys mapalitan to. Extract lang natin. Ito guys, click na close. Ito na extract na guys. So pwede nito guys i-delay. Kasi hindi na natin kailangan dito. I-delete nyo to guys. And ito na. So kailangan natin guys i-edit to. Punta kayo dito sa wp-config.ph Itong php. Tapos i-rename natin yan guys. Punta kayo dito sa rename. Yan. Tapos tanggalin nyo yung sample. Dash sample. Pagkatapos guys, click nyo yung rename. Okay guys, na-rename na natin. Balik tayo doon. Ito yon. Right click ulit and edit. And edit guys. Ito guys, kailangan natin lagay dito ang information ng ating uh, kinrate doon nga sa database. So database name, lalagay natin ang database natin. Saka yung username, lalagay natin ang username at saka yung password. So, ikakapi ko to guys. Itong quote and quote. Kaya kanina kinapi ko dito. Ito ang ating database name. Copy ko lang yan. Delete ko lang to Make sure guys na walang space. Tapos, pindutin natin guys. Ano ba? Ayan. Ito guys ang ating username. yung guys. Yung password guys, i-blur ko na lang guys. Ilagay niyo na lang guys yung password niyo na in-enter niyo doon kanina sa uh, uh, PHP wizard. Tatlo lang guys ang papalitan dito, yung database name, database user, database password. Pagkatapos niyan guys, i-click niyo yung save changes. And close na natin guys, tapos na tayo dito. So ito guys, pwede tayo mag-install ng ating
WordPress. So, ready na. I-close ko to. I-close ko to. Hmm, pupunta tayo guys dito sa new tab. Ilalagay natin dito ang ating domain. demo.ofw-it.com Ito guys, nandito na tayo sa wizard ng in a wizard installation ng uh, WordPress. I-click natin yung continue. Ilagay natin ang ating site name. Ilagay natin ang subdomain WordPress. Ilagay natin ang ating username subdomain subdomain <clears throat> Pagkatapos na guys, ilagay ang username at saka password nyo email, i-click natin yung install I-click ko guys yung save login ilagay nyo guys ang username at saka password nyo para mga login tayo So, ito ay yung username ko at saka password na remember niya. I-click natin yung login. Kung pupunta kayo guys sa inyong website, gusto niyo makita anong look, i-mouse over nyo dito guys and right click and open link in a new tab. Ito guys ang ating uh, na-install na WordPress. Ito ang ating website. Pwede nyo nang i-customize dito sa inyong dashboard. Pwede kayo mag maglagay ng pages, post, mag-add ng plugin, i-customize yung appearance, etc. So, I hope guys may natutunan kayo sa tutorial na ito. Maraming salamat sa inyo. Have a good day.